മോൾ അകന്നു പോകുന്നത് സാർ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല നീ എന്തിനാ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ മോളെ വലിച്ചെടയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഞാൻ മോളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവള് തന്നെയാ സാറിനോട് ചെന്ന് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അവൾ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോയാന് അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം അച്ഛൻ പുറത്തിറങ്ങും അച്ഛൻ കൈതക്കിൽ വരുമ്പോ ഏട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്റെ മോളെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു കുറുമ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണല്ലേ അച്ഛനോട് എന്തിനാ പിണങ്ങിയത് അതെന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അയ്യോ അച്ഛനോട് പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ മോളെ വല്യ ഇഷ്ടല്ലേ അച്ഛനോട് അമ്മയോടും സോറി പറയണം അല്ലാതെ ഞാൻ മിണ്ടാൻ വരില്ല പിന്നല്ലേ അവിടെ ഒരു മേളമാണിപ്പോ എപ്പോഴും ചിരിയും കളിയും ബഹളവും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും കാണണം കൂടെ വരുവ അയ്യോ മോളെ അത് എനിക്കവിടെ വരെ ആഗ്രഹമായിട്ടല്ലേ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും കാണണം ജാനമ്മേനും കാണണം എന്തായാലും നാളായി എന്താടി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി തരാം ചേച്ചി കൊണ്ടുപോയിക്കും അല്ല സാർ വരുമ്പോ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അല്ലേ സാർ ഒന്നും പറയില്ല അത് വേണ്ട ദേണ്ടിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരണം എന്നാ ശരി അവൾ ഇവിടെ നല്ല വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് മാറണമെങ്കിൽ മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ എന്നാ പിന്നെ നിനക്കും കൂടി വന്നൂടെ വേണ്ട അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റും എന്താ കാര്യം സ്കൂൾ കെട്ടിടം തകർന്നു പോയി പറഞ്ഞ് ഒരാള് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി എന്നറിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടു അത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക വളഞ്ഞ വഴിക്കായാലും അച്ഛനെ പുറത്തിറക്കാന്ന് നന്നായി അച്ഛൻ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കടമ്പകളൊക്കെ ഉണ്ട് കോടതി രണ്ടാമത് ജാമ്യത്തിന് സമ്മതിക്കണം കോടതിയിലെത്തുമ്പോഴും പ്രതി കുറ്റസമ്മതത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സോ എന്റെ മനസ്സോ ഒന്ന് മാറിയാൽ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും തകിടമറിയും കൈതക്കിൽ അച്യുതൻ ജയിലിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും എന്നോട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ചില പരാതികളുണ്ട് അതമ്മ പരിഹരിച്ചു അച്ഛനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അമ്മ അപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ കൈതക്കൽ അച്യുതൻ എന്ന ഇപ്പൊ നീ അച്ഛനെന്ന് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല അമ്മ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ലല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ദൈവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നടത്തി തരുമോ ഇല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം അപേക്ഷിക്കണം കൈകൂപ്പണം കണ്ണീരോടെ കെഞ്ചണം സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണം അത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൈതക്കൽ അച്യുതൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ നിന്റെ രീതികൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ മോചനം തീരുമാനിക്കുക എന്റെ രീതികളോ 
യെസ് ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോ നീ കാണിച്ച നിഷേധം ഇനിയും നിന്റെ മനസ്സിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന എന്നോടുള്ള പ്രതികാരം ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നീ എന്നെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയ്യോ സോറി മറ്റുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൈതയ്ക്കൽ ദീപക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എന്റെ മുന്നിൽ അപേക്ഷയോടെ നീ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാമ്യം ഞാൻ മുടക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാഴായി പോവും മനസ്സിലായോ എന്നോടുള്ള വാശിക്ക് അച്ഛനെ ശിക്ഷിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ വരില്ല ഗുഡ് ഇതൊരു നിർണായക സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് അഭയം തന്ന മനുഷ്യന് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ സുവർണ അവസരം ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് നിനക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൈതയ്ക്കലച്ചുതൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയേ പറ്റൂ അത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ നിന്റെ മാത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ലെണ്ണി നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പ്രമാണം ഏകദേശം അതുപോലെ അച്ഛൻ സാറിന്റെ കേസിന്റെ കാര്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ പ്രതി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മകനാണ് അച്ഛനെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആവേശത്തോടെ കമല എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ലേലും അങ്ങനല്ലേ ഞാനടുത്തി വരൂ ഈ ദുരന്തം നടക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി മുതലെടുക്കാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും ആദ്യം ഓടിയെത്തുക അവരാണ് ദുരന്തബാധിതരുടെ കൂടെ നിന്ന് കരയുക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ തോന്നുക നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന ആള് ആ അവനത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ മുതലെടുത്തു ദയ അച്ഛന്റെ കേസിൽ തുടരെ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കമലയ്ക്ക് പരാതിയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തില് കമലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത മാറ്റം കാര്യം മനസ്സിലാവാതെ സംസാരിക്കുന്നവരോട് പോകാൻ പറ ഞാനെടുത്തി എന്റെ കൂടെ പോരണോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പിടുത്തോ സാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ അമ്മ കാണുന്നല്ലേ എന്തൊക്കെ അല്യമുള വിശേഷങ്ങള് എല്ലാ 
കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് മുഴുവൻ നേരവും ഡാൻഡിയുടെ നടക്കാലോ ഇത്തിരില്ലാത്തൊരു പൊടി കൊച്ച് അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം കണ്ടു എന്റെ വയറ്റിൽ തടിക്ക എന്താ മോളെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ വിശേഷം എന്താടാ എപ്പോഴും അയ്യോ അച്ഛനോട് മിണ്ടാറില്ല മോളെ എന്താ കാരണം അച്ഛൻ എപ്പോഴും അമ്മയെ വഴക്ക് പറയും എപ്പോഴും അച്ഛൻ വഴക്ക് തന്നെയാ അച്ഛൻ പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നല്ല പണ്ട് അച്ഛൻ നല്ല സ്വീറ്റായിരുന്നു ഇടയ്ക്കെന്തോ സംസാരങ്ങളും ശബ്ദോയർത്തലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു അച്ഛനും മോളും ആയിരുന്നു അത് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കും തുണി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു മോളെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അതൊക്കെ അല്ലി കുട്ടിക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ ആണോ അവരൊക്കെ എവിടെ അമ്മേ സൽമാൻ മുറി കിടപ്പുണ്ട് പിള്ളേര് മൂന്നാളും കൂടി മായയുടെ കൂടെ എങ്ങാണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ വരുമായിരിക്കും അവര് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലി മോളെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ വന്നാ പിന്നെ ഭയങ്കര രസല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നല്ല ആൾക്കാരാണോ ഓ ഓന്തുണ്ണി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിക്കോ മോളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടാലേ തീർന്നു പിന്നെ കാര്യം അത് നേരാ ഇതാരുടെ വീട് വാ എന്താ വേണ്ടത് മരീന എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് യെസ് എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിക്കാവോ എനിക്ക് കുട്ടിയെ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മരീനെ കാണണം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ യാ ഷുവർ മരീന ഇസ് മൈ വൈഫ് വൈഫോ നിങ്ങൾ മാരീഡ് ആണോ ഐ മീൻ മരീന എന്ന സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് ഓ മൈ ഗോഡ് മറീനയുടെ മകൾ കജോൾ വാട്ട് ഇസ് സർപ്രൈസ് എന്ത് സർപ്രൈസ് നത്തേ ഇത് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മോള് വരൂ കജോൾ എന്ന എന്റെ പേര് മോളെന്ന് വിളിയൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ചില മാന്യമായ അവകാശങ്ങളാവും ഞാൻ മറീനെ വിളിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ എന്നെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞ മറ്റ് കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും വന്ന് പറയരുത് 
അത് തന്നെ പറയണം ചെല്ല് നിന്ന് ചമ്മണ്ട എനിക്ക് ചെറിയ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലവും ഇത് അമ്മയുടെ പുതിയ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ ഈ എഴുത്തുകാരൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വേരുകൾ തേടി പോവാന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കെന്ന് വേണ്ടേ കജോൾ താൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് കാണുന്നു വിശേഷം അന്വേഷിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്ന ബ്യൂട്ടി ക്യൂൻ ആണ് മറീന മൈ മമ്മി സുഖമാണോ നിനക്ക് യെസ് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് സുഖമില്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണോ ഐ ആം ഓൾറൈറ്റ് അയാളുടെ പേരെന്താ ആരുടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്തില്ലേ അയാളുടെ റോബർട്ട് എനിക്ക് കണക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് യു തേർഡ് വൺ അതോ അത് കൂടുതലായോ എന്തിനാ നീ വന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഓ അറിഞ്ഞൂല്ലേ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഒരുവിധം കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നീ ആ എം എൽ എയുടെ കൂടെയാണോ യെസ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ഇവരിപ്പോ നല്ല കുട്ടികളാ പ്ലീസ് ഗുഡ് സെലക്ഷൻ നല്ല സെർവന്റ് വീടിന്റെ അലങ്കാരമാ റോബർട്ടിന്റെ പൊസിഷൻ നിനക്കറിയില്ല എന്ത് ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അവസ്ഥ റോബർട്ടിനെ കുറിച്ച് നീ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ത് രസം അല്ലേ മൂന്നാം ഭർത്താവിന്റെ മാന്യതയെ കുറിച്ച് മകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അമ്മ ഗ്രേറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം വേണം അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വരുമ്പോ വയറും മനസ്സും നിറഞ്ഞല്ലേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ റോബർട്ട് ഞാനും വരാം വേണ്ട താനിവിടെ നിന്നോ നോ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥ തനിക്കിത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എനിവേ ഞാൻ ഹാപ്പിയാ അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് ചാടി ഇടി നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ചാടിയതാ ഇതാരാ ഇവളെന്റെ ചെവിൽ എന്തായിട്ട് കുത്തി അല്ലിമോളെ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ അത് സൽമാൻ ഇതെന്റെ അനുജത്തി സായുജയില്ലേ 
അവളുടെ മോള സബ് കളക്ടർ രൺദീപ് സാറിന്റെ ആരുടെ മോളായാലും എന്റെ അടുത്ത് തമാശ കളിക്കാൻ വരണ്ട അതെന്താ ചേട്ടൻ തമാശ ഇഷ്ടല്ലേ മോനെ സൽമാനെ ഇത്രയും കാലം കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട മുതലല്ല അത് ഇത് ഒത്തിരി സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് ഐറ്റം വേറെയാ മൂന്നകത്തുപോയി കിടന്നു അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാല്ലോ ചേട്ടൻ പാവല്ലേ മോളെ പാവൊന്നല്ല 